No puedo olvidar esa experiencia tan aterradora, que me ha dejado con los pelos de punta. No sé si contarle esto a alguien, al principio pensaba en que no le contaría a nadie esto, porque o si no ese hombre psicópata llamado William Acton, acabará conmigo, él está vigilándome, o al menos me dijo que si le contaba esto a alguien moriré de la peor forma, pero ya que no tengo nada más que hacer con mi vida, decidí contarles esta historia, de paso yo ya estaré muerto en unos minutos. La historia comienza en octubre del año pasado, o sea el 2023, ese año no me gustó para nada, más por lo que contaré a continuación. Todo iba en un momento no tan relajado, ya que en el colegio mis profesores eran muy pesados e hiper estrictos conmigo y con mis compañeros, los cuales se portaban muy pésimo, es decir peor que comportarse mal, hacían mucho ruido en todas las clases y hasta eran muy violentos conmigo, yo no les hacía mucho caso pero sí hablaba con mis padres de esto. Incluso, me percaté que al parecer me hacían bullying porque yo era el único distinto, todos en el colegio me hacían bullying por ser el menor mal portado y más gruñón. Yo siempre quería irme a mi casa, pero bueno, quise ir al cine con mi hermana mayor a ver una película. En ese mismo instante, había salido una película llamada. Fight Me, Sad Freddy's la película. Yo estaba feliz, ya que FNAF era mi videojuego de terror favorito, al menos lo jugaba cada día en mi PC al igual que otros juegos, tales como Garrismo. Ese mismo día viernes, habíamos llegado al cine. Lo más extraño es que no había nadie. No habían personas en el cine, solo estábamos yo y mi hermana mayor. Por alguna extraña razón, se escuchaban unos ruidos incómodos. La película había comenzado. Yo con ansias de esperar tanto, quise continuar viendo la película. La película había comenzado con un guardia de seguridad, tratando de escapar, pero no sabía de qué era. Parecía ser que escapaba de los animatrónicos o algo. Vi que él estaba sentado y atado en una máquina torturadora, lo cual fue una causa de una muerte. La escena tanto incómoda y con contenido muy explícito al ver las tripas del guardia de seguridad, me dejó con los pelos de punta. Ya calmate solo es una película, murmuró mi hermana. Vi que la película había continuado, con un chico de unos 20 años joven llamado, Michael Smith, o en simple nombre, Mike, quien estaba buscando trabajo, y con quien dejar a su hermana menor de 10 años, Abby, una simple niña que le gustaba dibujar, hasta tenía un amigo imaginario. Cada vez que Mike se sentaba en su cama, Abby le decía, te sentaste en mi amigo, casi siempre era cuando Abby estaba un poco molesta con su hermano. Después de que Mike había tenido un incidente de haberse agarrado con un hombre, lo citaron a hablar con una persona, la cual le dio la capacidad de conseguir trabajo, el cual era ser un guardia de seguridad por la noche en la pizzería abandonada llamada Freddy Fazbear Pizza. Cuando Mike había llegado a esa pizzería en la primera noche, descubrió una cinta VHS, la cual contenía un vídeo de cómo fue la pizzería en su momento, hasta aquel punto del vídeo de mencionar a un conejo amarillo, el cual me dejó algo inquieto desde un inicio porque sabía que me daría mala espina, la señal empezó a ir mal del VHS. Mike empezaba a golpear la televisión para que reaccione. En ese instante, Maid trabajando se había quedado dormido, fue en ese aquel entonces, que hubo una escena que me dejó inquieto. En su sueño, había un niño con un hermano menor jugando, en el cual ellos junto a sus padres, estaban acampando en un bosque, mientras que en un momento, el hermano del niño que al parecer era Maid de niño, se había ido lejos. Maig lo intentó buscar por varias partes, hasta que finalmente, un hombre en un auto que no se sabía quién era, había secuestrado a su hermano. Mike despertó muy asustado. Al parecer casi siempre parecía tener esa pesadilla. Algo que recordaba que había pasado en otro sueño, es que Mike mientras corría tras el auto donde estaban secuestrando a Garrett, o sea su hermano menor, se encontró a unos niños. Al parecer eran unos cinco niños, los cuales salieron de inmediatamente corriendo. Mike alcanzó a uno de ellos, cuando aquí fue que vino una escena, que me dejó palpitando el corazón. La tele del cine se había puesto negra, yo y mi hermana pensamos que se había ido la señal, pero no fue así. De la nada, en la pantalla del cine, saltó un screamer del mismísimo niño que andaba persiguiendo Mike. Yo y mi hermana nos habíamos asustado demasiado. Hubo unos seis minutos de silencio, sin reanudarse la película, ni siquiera continuaba. Estábamos muy inquietos, más porque éramos los únicos en la función. Mi hermana me había dicho que iba a ir al baño, yo le dije que no hay problema. Trate de mirar mi celular para relajarme en ese rato, después de que me había saltado ese screamer. Pasaron más de 30 minutos y todavía mi hermana no regresaba del baño. 
A mí ya se me hacía muy extraño, fui un poco nervioso al baño de mujeres para ver qué ocurría, y había visto algo impactante. Era demasiada sangre, seguí esas manchas derramadas, y no lo podía creer, era mi hermana, estaba totalmente descuartizada, junto a otras niñas madres y señoras tiradas en el suelo y llenas de sangre. Me derramé en lágrimas en ese instante por un minuto, hasta que vi un mensaje escrito con sangre que decía. Sigue viendo la película, partiste ahora ya. Yo muy nervioso y asustado, fui a seguir viendo la película. Al parecer yo ya estaba solo en la función, sin compañía de ninguna persona vi que en la película, me había empezado a hablar una voz. La voz me decía lo siguiente. Si te atreves a irte de la función, te va a ir muy pésimo, porque ahí ya vas a estar condenado a muerte. Yo asentí con la cabeza, y seguí viendo la película. Al parecer había visto a Mike, haciendo un trato con uno de los niños, el cual era uno con pelo rubio. Hubo un cambio de escena así de la nada, y se veía a Mike, trayendo a la pizzería a Abby, ya que ella le estuvo insistiendo que la llevara. Abby se había quedado dormida mientras Mike trabajaba vigilando las cámaras de seguridad. Mike pudo notar mucha sangre en cada habitación. De repente, Mike escuchó ruidos en los pasillos. Fue a revisar qué ocurría, de repente pasó lo siguiente. Se había encontrado con una oficial, la cual se llamaba Vanessa. En unos instantes, Abby despertó porque había hecho amigos, los cuales eran animatrónicos, como Freddy, Pony, Chica y Foxy. Habían pasado una pequeña diversión, como si hubiese sido una fiesta, no hasta que Abby tuvo un pequeño incidente, el cual fue tocar la guitarra de Bonnie. Abby quedó media inconsciente, justo en ese instante, Mike estaba preocupado al igual que Vanessa, pero Vanessa estaba molesta con Mike. Si vuelves a traer a Abby juro que te voy a disparar. Dijo Vanessa enojada. A la mañana siguiente, Mike le había dicho a Abby que iba a quedarse con la tía en la casa, pero a Abby no le gustó la idea. ¡Guau! Wow, aquí está mi niña favorita. Siéntate por favor. ¿Qué hiciste? Si te sientas un segundo podemos explicarte todo. No. Te prometo que esto no es lo que crees. Te odio. Te odio, Mike. De mismo instante, Abby se había ido de casa. Hubo un cambio de escena, el cual fue que Abby estaba en nada más ni nada menos que en la pizzería de Freddy. Ahí estaba Vanessa vigilando qué pasaba. Vanessa enojada a Abby le dijo. ¿Qué haces aquí? Le dije a es mocoso que no te trajera acá. Abby le dijo. Mike es un inútil, ya no quiere que vaya para acá, quiere que me quede con mi tía. Sé que es difícil, pero tienes que irte, porque aquí es peligroso. Le respondió Vanessa. De la nada, hubo un corte de escena, ya que la pantalla se había quedado en negro por unos tres minutos. Después de los tres minutos, había una escena muy triste, donde Mike estaba llorando. Me di cuenta que los llantos de Mike que duraron cinco minutos, eran muy realistas, como si fuese un hombre de verdad. A mí me había dado mucha pena la escena, más por recordar la muerte de mi hermana mayor en el baño. Rompí muy fuerte en llanto, no lo podía ni soportar. Pero no fue todo. Ya que después, se cambió a una escena donde se pudo ver a Mike, cortándose la mano. La escena fue tan pero tan fuerte, que me dejó sin ganas de decir nada. Mis ojos quedaron en blanco, Mike se cortó la mano de una manera muy realista. Se cambió la escena, donde estaba Abby en la pizzería, pero ya era de noche. Al parecer Abby estaba buscando a Mike, porque había escuchado algo en la entrada. Abby se encontró de sorpresa suspensiva, a nada más ni nada menos que el niño rubio, con el que había hecho el trato con Mike. El niño le comenzó a decir. Estás muerta, tu hermano también lo está, acepta tu derrota. El niño señaló a una parte, en la cual ahí, se encontró el cadáver de Vanessa. Abby empezó a gritar de miedo, detrás estaba una especie de conejo amarillo. Este no era un animatrónico, era alguien real, era una persona. Se llamaba William Acton, o más conocido como Spring Bonnie. Él empezó a estrangular a Abby de una forma muy fuerte, Abby estaba ahogándose. Después de unos minutos de estrangulamiento, Spring Bonnie empezó a golpear a Abby, la empezó a arrastrar por la pared, entre otras cosas hasta quedar muy herida. Abby empezó a romper en llanto. No me hagas nada, no sé qué sucede contigo, estás demente. Dijo Abby. Spring Bonnie no dijo nada, y empezó a enterrarle una navaja en el medio a Abby. La había empezado a destripar entera. Yo no podía seguir viendo, la escena ya parecía una película snuff de la Dark Web. Justo en ese instante, llegó Mike, medio preocupado porque había escuchado gritos femeninos. 
Maid se acercó lentamente, pero justo se había encontrado a los animatrónicos. Detrás estaba Springbone y Emma's peor todavía, este tenía un aspecto muy macabro, y detrás estaba Abby que parecía estar poseída por un demonio. Mike empezó a llorar por lo que le habían hecho a Abby, y a la vez a enojarse mucho. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Dijo Mike. Todo es tu culpa, eso es lo que pasa por haberla tratado de esa manera. Mike, es tu culpa. Había dicho eso Springbonnie. Springbonnie se acercó lentamente a Mike, y lo empezó a apuñalar por la espalda, acuchillando el corazón de Mike, para luego haberle arrancado con el cuchillo, Mike gritaba muy fuerte del dolor. Los gritos se escuchaban muy realistas. Yo ya estaba con demasiados escalofríos, me estaban hirviendo los dientes del miedo, porque se escuchaban risas diabólicas de demonios afuera de la sala. La película había acabado en ese mismo instante, con unos créditos tanto inquietantes y muy perturbadores. Yo rápidamente del miedo, salí corriendo a los pasillos del centro comercial, no había ni siquiera una persona. Yo por si las dudas, me había escondido en un baño. Cuando en ese mismo instante, apareció una especie de cable, la cual me empezó a estrangular el cuello. Yo no podía ni siquiera respirar nada, estaba ahogándome demasiado. Al mismo tiempo estaba temblando de miedo, porque escuchaba pasos en los pasillos del baño del centro comercial. Alguien tocó la puerta, lo cual me dejó todavía con más nervios. En ese mismo momento el cable me había dejado de estrangular. Repentinamente el cable había desaparecido. Abrí la puerta del baño, y era por lo que parecía ser, un guardia del centro. Él me dijo, muchacho, ¿estás bien? Yo le dije, ¿dónde está la gente? Él me dijo que todo estaba normal, y que nada estaba pasando. Yo decidí no contarle lo que me pasó, porque no me iba a creer. Hemos hallado un cuerpo muerto en el baño de mujeres, dijo el guardia. Yo vi afuera del baño con mucho miedo, y parecía estar todo normal, la gente en el mall como si nada. Lo único extraño es que estaban mirando como unos señores de ambulancia, se llevaban el cuerpo de mi hermana. Yo en ese momento ya ni siquiera supe lo que está pasando. Han pasado meses desde que esto me había ocurrido, y ni siquiera he podido olvidarlo. Decidí investigar sobre la película, por lo que parecía ser, estaba subida a YouTube, pero era la película normal como si nada, a mí ya se me hacía muy extraño. Me di cuenta que había visto una versión de la película la cual me hizo alucinar un poco, la cual tuvo una maldición, que fue creada por un hombre que hizo una copia de la película con otro final poniéndole un ente maligno a la cinta de la película. Hace dos semanas, se reportó demasiadas muertes de gente en casa, la causa de muerte todos decían que fue por suicidio, y que justo en ese momento de cada muerte, estaban viendo FNAF la película. Yo no creo que pudo haber sido suicidio, yo creo que ese ente maligno, los pudo haber asesinado. Justo al día siguiente de la muerte más reciente que salió en las noticias, me llegó una carta que decía lo siguiente. ¿Tú crees que te has salvado cierto? Pues yo no creo, ya que todavía te estoy viendo y vigilando, nosotros iremos por ti si llegas a ver esa película de nuevo incluso si es accidentalmente accediendo a una página, por ahora, estás a salvo, pero no del todo, ya que te estamos vigilando yo con los niños asesinados que están poseídos. Ahora tienes suerte de estar con vida, pero que conste que nosotros estaremos siempre aquí, porque yo siempre regreso.